はい、えー、こんにちは、えー、今日はですね、えー、旅について少しお話ししようかなと思います、えー、旅、まあ、我々が舞台に使うのが、えー、白旅です、えー、狂言方は黄色と白の縞模様の旅を使うんですけれども、えー、それ以外指定方、えー、渋滞あるいは林お林ですね、えー、なんかは皆白旅を履きます旅ですがうんたかが旅されど旅なんですね、えー、いろんな種類がありますしそして、えー、自分の足に合う旅ってなかなか見つけられないです、えー、それをまあ一、えー、つ買うならどれを買えばいいのかあ,あるいは、えー、どんな風な、うん、大きさといいますかねえー、を買えばいいのかっていうのをちょっとお話しさせてもらおうかなと思いますまずですねちょっとお旅をお、まあ、家にあるのをいくつか持ってきたんで、えー、それを少し見てもらおうかなと思いますずっとこう並べてみましたけどこうやって見てる分には、えー、特に何か、えー、変わったものがあるとは思われないと思います。えー、まあ、豊かってこう、えー、同じような白い旅ですんでね。えー、これについて少し一つずつ説明していこうと思います。えー、まずこの旅ですけれども、見えますでしょうかね。ここ。これが福助のマークなんですね。これ福助さんです。で、26ですね。えー、こんな風に、えー、書いてあります。で、これは、うんと、裏がですね、さらし。二重なんですけれども、裏がさらしになっている旅です。これも福助さんですね。えーこここれ福助さんのマークですよね、えー、でこれは波なんですで大きさはこれ25なんでこれなんかはこれ寝る裏なんですね、えー、ここが寝るなんです、えー、ですんでふさっきの旅よりも少しここが、えー、分厚くなりますので、えー、まあまた後で履いてみますし履いた感じがまた全然違ってくるんですねで、えー、続いてこれはねちょっと特殊ですえー、これはナイロンです。ナイロン旅なんですね。これ,これね、えーと、もう後にも先にもこれしか見たことないんですけど、あの、ジップ、あの、えー、なん,なんですか、こう、えー、バリバリバリってなるやつ、えー、でできてる旅です。これはまあ、かなりいい特殊なんで、えー、こうお、お稽古用とかに使ったりとかしてます。ここからはですね、少し今までのは基本的に自由体に使う旅です、えー、自由体とかお稽古とかで使う旅これと姉妹舞を舞うあるいは、えー、脳を舞う舞い橋を舞う舞い用の旅と歌い用の旅とでこう分けてるんですね、えー、というのは旅って消耗品なんでやっぱり舞、えー、用の旅って上等なんですよねそれをこう普段から使ってしまうと非常に、えー、こう裏が後でねまたどんな風に擦り切れたかっていうのを見せますけれども裏が擦り切れたりとかするんでもったいないんですで,、えー、ですので、えー、舞い用は舞い用で舞うだけ、えー、歌い用は歌い用で歌うだけみたいな感じでしてますまあこれは人それぞれですけれどもで、えー、これですけれどもよいしょこれは見えますかね伊勢屋とあるんですね伊勢屋で、えー、大きさが26ですえー、この伊勢屋さんの旅っていうのが、えー、多くの能楽師が、えー、舞い用に使っている旅ですで、えー、今はこの伊勢屋さんがもうやめてしまわれたので、えー、違うところにのものを使うようになってるんですけれどもやめられるってなった時に僕らみんな大量に 10, 10足とかね、えー、大量に買ってストックしてます、ま、私もまだこう家にあるので皿が、えー、これを使ってるんですけど完全にこれはこう寝る裏なんですねでさっきの寝る裏に比べてもっと分厚い寝るですかなりこれ分厚いです、えー、生地が分厚くってそしてこのふっくらとしているでこれが、えー、伊勢屋さんの特徴ですで、えー、このこの旅を履いてしまうとなかなかね他が合わないって言ったら変ですけれどもあこんな感じになるんだっていうのは、えー、分かってもらえると思うので、えー、後で履き比べてみますで,でこの伊勢屋さんの旅にも、えー、っと
いろいろありまして例えばこれこれも見えるかな伊勢屋さんなんですけれどもこれは25ですで、えー、なんでこんな風にたくさんあの大きさの違うのを買ってるかと言いますとおやっぱり履いた時のその日の足の大きさで若干違ったりとかしますし、えー、あるいは、えー、と僕なんかでしたらあの指定を舞う時と連れを舞う時ってちょっと変えてます。というのは、えー、指定を舞う時っていうのはもうあんまり座ることがないんですね。えー、連れを女性の格好で連れとかになったらずっと座ってるとか縦膝で座ってるとかってありますんでそうしたらちょっとだけ大きいのを履いとかないとあの後がしんどくなってしまうんですね。でえー、っと、うん、この辺が全部こう伊勢屋さんです。でえー、今はここにあるのはナイロン旅このストレッチのナイロン旅はちょっと別にしまして、えー、福助さんと伊勢屋さんですでそれ以外にもたくさん旅が出ていますで、えー、今私らが買っている旅ですけれどもこれはまあ私が買っているんですけどこういう,う武士道っていう,う旅です「寝る裏武士道」って書いてありますよね、えー、これがですねまた、あのー、概要欄に貼っておきますけど、海中さんっていうところのネットで買える旅です。これは非常に、あのー、使い心地がいい、そして安いっていう旅です。で、えー、これ、えー、福助さんの家元好みっていう、これもストレッチなんですけれども、あこっちはストレッチじゃない、これ面です。こっちはストレッチです。で、これなんかは、えー、一時期、もう十何年前ですけれども、一世を風靡した旅です、えー。我々が自由体に履くのに、結構皆が買いました。で、えー、これも、非常に良かったんだけれどもこれはちょっとねもう販売されてないと思います、えー、だいたいこういう旅ってもう寝る裏がなくなってしまってるんですねだいたいあの裏も同じさらしの生地であったりとかあるいはもう裏がなかったりとかしてますんで、えー、だんだん薄くなってきてるんですねで、あのー旅ここの手の手ではなくて足の甲の部分もそうなんですけども結構ね裏側ここがね結構、あのー、重要と言いますかこの伊勢屋さんの旅なんかでしたらこんだけ、まあ、見にくいかもしれませんけどふっくらしていてそしてこの生地感がザラザラしてるんですね。でそれに対してうーんとこっちなんかでしたらちょっと生地がね硬、えー、いんですこれが硬くってただしこの目がですねあのー、折り目で折り方って言いますかねが少し、えー、違ってきてますこうするのが見やすいかな、えー、これとこういう感じ並べるとこれくらいの差がありますで、えー、この差が、えー、後々、えーまあ、実際舞う時に非常に重要になってきまして、えー、どんな風に変わってくるか、えー、っていうのを実際履いてみましょうで履き方ですけれどもおおこの旅の履き方どうやって履きますかね例えばこの旅ですけれどもこれはね、えー、普通、まあ、ほとんどの人はこうやってグッとこのまま足で履くあの足に履いちゃうんですけれども、えー、こんな風にしてます半分だけ折り込みますで、えー、少しね最初にここでグッグッグッとこうやって伸ばしてやってるんですね伸ばしてやるなぜ伸ばすかって言ったら私らの履いてる旅って結構パツンパツンで履いてますだから、えー、少し伸ばしとかないともともと入らなくなってしまう感じなんですねでよいしょまずいいかなこういうふうに半分入れますでここからこいつをギュッと持ってくるそしたらこう履けるんですね、えー、綺麗に履くことができますで下側からこの小はぜを止めていくとで多くはほとんど4枚小はぜを使ってるんじゃないかな5枚小はぜを使うっていうのはあんまりないですこんな感じですで僕はこの,この足首がね非常に太いんですよねで、えー、非常に太いのであのー、ここの大きさこの大きさで合わせてしまうとどうしても
このコハゼのこれが、えー、方向的にねまっすぐなんですよでそうなるとちょっときついくなるんですよねでそういう時はこんな風にもう一つつけてます、えーこっちも同じようにこういうふうにしてここに履いて履いて半分履いたところから伸ばしてきてこう履くでここは合ってるんだけれどもちょっとこいつきつい時があるんですよねその時はこっち側のもう一個自分で作ったやつにはめ替えてますこういうい風にしてるまあここは後で切っちゃえばいいんですけれどもこんな風にちょっと自分でカスタマイズしたりとかもしてますで、えー、これが、えー、まず伊勢屋さんです、えー、もう一度きっちりこう温めてみますねまあこれが伊勢屋さんで一番我々が、えー、マイオンに使ってる旅です、えー、見えますでしょうかこんな感じですでえー、前の動画でも少しお話してますけども舞う時なんかこうグッとこう力を前を込めてますだから、えー、これくらいの、えー、足の張り具合少し私こうしわがやってますけど本当ならもっとこれパツッと綺麗になればいいんですけれどもそこまでするとねちょっときついんですよねでえー、っとこれが2 6ンチですで次にこれの2 5を履いてみますこれなんかでしたら本当にこうパツッとこう足にほとんどシワが寄ってないのが分かると思いますこれでまあ見えてるのはこの辺までですからこういう感じでこういうふうに出すああいう時はこういうふうになりますでこれが、えー、我々が履いている「舞、う、踊、ん、の旅」ですで次に、えー、もう少し楽な感じ、えーこのこいつはもう完全にあのこれなんかもう大きいんでガサッと入るんですけどで、えー、まあお稽古されてる方で多いパターンなんですよねこれ実は、えー、自分の足よりか大きめを買ってしまうるんですよねでここからここまでの長さが、えー、まあ僕でしたら例えば靴だったら 25.5 とか6を履くんですけれども、えー、実はここからここまでってもうちょっとちっちゃかったりするんですよねでこれは同じ26なんですこっちと比べてみて分かりますかねこれも26ですこれも26なんですだけれどもこれは裏がないですし、えー、こうちょっと生地が薄いのでペチャッとシワが寄ってしまいますで、えー、これなんかでしたら明らかに分かるんですけど履いたら分かるんですけど足の裏の滑り具合がこっちの方が滑りすぎてしまうんですね、えー、裏が、えー、こう硬いので滑りすぎてしまうこっちは裏が柔らかいのでしっかりと、えー、板に張り付いたようにいけますこんな風な差がありますでこのおこれはさっきほど言いましたあのー福助さんですねで福助さんでもこういう、えー、これは波型なんですけど2526と25でちょっと1センチの差があるんですけれども25のしかも寝る裏だったら、えー、さっきに比べてだいぶシワが伸びてくると思いますこういう感じなんですねだいぶ変わってくると思いますこんな感じで、えー、右と左と比べてもそんなに遜色がないと思いますこういう感じでこれだったら裏に吸い付いてくる感じも出てますんでいいかなと思うんですで、えー、このおさあ、えー、まあ画面でわかるかわかりませんけれどもやっぱりこっちの方が伊勢屋さんの方が生地が分厚いので、えー、まあ見た感じもいい感じになってるんですよね、えー、ちょっと福助さんは生地が薄いので、えー、少し足がよりリアルに見えてるかなと思います、えー、こんな風にいろんな旅の種類があります、えー、あるんですけれどもおまあ
どちらがいい,い,いと言いますかね私らが使う旅がどんなふうな、えー、記事感分厚さ、えー、っていうのが、まあ、この動画ではなかなか伝わりにくいと思いますけれどもかなり分厚い、えー、記事のそしてネルーラ4枚小ハゼっていうのを使ってます。で,、えー、ですので、えー、まあここまでのもの特に伊勢屋さんはもうないので、えー、この懐中さんとかで、えー、姉妹用というのがありますからそういうなんで買われる場合もですね、えー、少しちっちゃめを買って履いた方が綺麗です。でえー、普段履いてられる靴が、えー、26とかでしたら、えー、半分 25.5 とか25ぐらいの旅で、えー、少しグッと力強く力をこうさっきみたいにこう伸ばして生地を、まあ、面ですから少し多少伸びますから伸ばして、えー、それを履く,履く時は半分に折って。ここで足を前,前の方を入れて後を返すというふうにして履くと綺麗に履けます、えー、いろんな、うんまあ、旅は出てますけれども少し買われる時に、まあ、できたらですねその同じ種類の福助さんだったら福助さんでこう揃えていくのがいいんですけれども一番最初買われる時にまあ1センチぐらいかな26の人だったら26と25と買ってみて、えー、足に合う方をその後を揃えてみてもらうと足に合った旅がうんできるかなと思いますで、えー、このさっき言いましたこの裏の生地感なんですけれども、えー、何が違うかって言ったら硬さです結局。結局裏の硬さなんですねこっち伊勢屋さんの柔らかいんですでこっち側のは硬いんですで硬いとやっぱり、えー、実際履いて待った時に裏からのこの感じ方が全然違ってきますなんかね板の上に自分の足が乗ってる間にね一つ完全に挟まった感覚が生まれるんですねで柔らかいものになってくると板の上に自分の足がちゃんと乗ってるって感じがしますですので板目の段差みたいなものがよりはっきりと感じることができますで、えー、最後にですね、まあ、これはあんまり見せるようなもんではないんですけれども、えー、今まで使った旅の残骸を見ていただこうかなと思います、えー、ずっと使ってるとこんな風になります、えーもっとひどいとこんな感じわかりますかねこうおこういう感じあのすり減るところが決まってくるんですよねで、えー、まずここ指の付け根の部分ここですでそれとこの親指のここで、えー、これがもうおまあマウイをしっかりやればやるほどここがすり減ってきます。で、えー、これはまあ個人差がありますけど、私の場合はこっち、えー、こっちかな。これ左です。左と右。同じ旅なんですけれども、左のかかとが破れるんです。なぜかって言ったら、僕は右と左では左足の方がちょっとだけ大きいんですよね。だから左足の方が無理に入れてるます。だから、えー、左足の方のかかとがちょっと痛む場合が多いです。えー、旅いろんな旅がありますが選び方を工夫していただいて実際に履いてするうはは履いて試してみるっていうのが一番いいんですけれどもなかなかその旅ってね試し履きとかできませんで、えー、もっといいものになってくると足の肩自分の足の肩を取ってもらってオーダーメイドで作る場合も、えー、作ることもできますえー、だけれども今一般の普通のお,お稽古されてる方とかあるいは、まあ、脳だけではなくって違う踊りとかなんとか、えー、あると思います旅を履く機会があるかっていうのはそこまでなかなかできませんので、えーまあ、一工夫を加えてもらって自分に合う旅を作ってもらう作ってもらうというか買ってもらったらいいかなと思います今回は、えー、旅のお話でしたありがとうございました